ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಷಯ ಗಾಡ್ ಚೋಸನ್ ಲೀಡರ್ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರು ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಸೌಲನನ್ನು ಜನರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೌಲನನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ದೇವ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಬಂತು ನಮಗೊಬ್ಬ ನಾಯಕನು ಬೇಕು ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸೌಲನನ್ನು ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಸೌಲನ ಅಭಿಷೇಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ದಾವಿದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದಾವಿದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಡುವ ನಾಯಕರು ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸಭೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗೌರವ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರ್ದು ಸೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಾಯಕರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯೋಶ್ವನನ್ನು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಶ್ವನ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆ ದಿವಸ ಯಹೋವನು ಯಹೂಶ್ವನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೂಷನನ್ನು ಗಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೋರ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇವನಲ್ಲಿಯೂ ಇವನ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಆಮೇ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಹಳ ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸೂತ್ರ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇ ಆಮೇ ಅಭಿಷಕ್ತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮೀರಬಾರದು ಅವರು ಸಣ್ಣಗಿರ್ಬೋದು ತೆಳಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗಿಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಾದರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದಾದರೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರಿರ್ತಾನೆ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ಪಾತ್ರತೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೋತ್ರ ನೀನೇ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀಯ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಮೇ ಆಮೇ ಈ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯೋಶುವನು He is saying, he never thought I am becoming a leader. He is saying, I am not a leader. 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 ಅವರವರೇ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಬಿಡಿ ಸೋತ್ರ ಯೋಶ್ವನ್ ಯಾವತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದವನಲ್ಲ 
ಅವನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ದೇವರು ಬಿಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇವನೇ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಷ ಸಾಯವರೆಗೂ ಇವನ್ ನಾಯಕ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆನಪಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆನಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಯಾ ಗೆನಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಹೋವನು ಆ ಯೋಶ್ವನು ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹಂಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಯೋಶ್ವ ನೆವ thought he is becoming a leader 40 varshagalu moshiya jothiyalle nadadanta yoshuvenu avanu mundina nayakunu emba yavade leadership class go attend aaglilla ellu tarabethi hoglilla ha yavade vidavadanta coaching camp go hoglilla avanu yenu gottilla ಅವನ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದ ಆಮೇ ಹಾಲಲು ಯಾರು ನಾವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ದಿಢೀರಂತ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಯಿದ್ರೆ ಇರಲಿ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸತ್ತೋದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಮುತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾರಾದರು ಅಂತ ಇಂಥವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಸತ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸತ್ತಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಹ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಶಾಸಕರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯೋಶ್ವನಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯೋಶ್ವ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆರೋನಿದ್ದಾನೆ ಊರ್ನಿದ್ದಾನೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಯೋಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನಸಲು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೊತ್ತಿರೋರು ನಾನು ಪ್ರಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕನಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಮಯ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಲೆಮಾರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗಾಡ್ ಚೋಸನ್ ಲೀಡರ್ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇ ಆಮೇ ಹಲೂಯ ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೇನಂದರೆ ಓದೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗ ಯಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕರ್ಥವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಮತ್ತು ಯೋಶುವನಿಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ 
ಆಮೇ ಈಗ ಈಗ ಯೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆ ದಿವಸ ಯಹೋವನು ಯಹೋಶುವನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯ್ಲರೆಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘನಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇವನಲ್ಲಿಯೂ ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಇವನು ಈ ಅಮಾಲೈಕರ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೋತ್ರ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಮಾನ್ಯ ಅಮಾಲಕ್ಯರನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯೋಶ್ವ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಬೇರೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಮೇಲೊಂದು ಕರೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೊಂದು ಸೇವೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ಆಮೇ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಜೋಶ್ವ ಹಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಆತನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಅದು ಗುರುತದು ಅದು ಗುರುತು ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾದ ಗುರುತದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೀನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ ಎಂದು ದೇವರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಲೇ ಲೂಯಾ ಅದುವೇ ಗುರುತು ನಿನ್ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಾಯಕತ್ವದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವ ನನ್ನಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದರೂ ಸರಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತ ದೂರ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸೋತ್ರ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಂ ಸೋತ್ರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನ ಹುಡುಕ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳೋರು ಸೋತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಇವನ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರೋ ನಾ ಎಲ್ರಿನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಸೋತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸೋತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನೇನೋ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೋತ್ರ ಅವ್ರು ಸಂದ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಏನು ನೀನು ಅಂತ ತಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳೋರು ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ಟರ್ ಶಶಿ ಜಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೈವ ಸೇವಕರಿದ್ರು ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪು ಸೋತ್ರ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗಿಂತ ಕಿಲಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರು ನಾನು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೋದರೆ
ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದುವರೆಗೂ ಔಟ್ ಆಗ್ದಿರ ಇರೋನು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಸೋತ್ರ ಔಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದಿರೋ ಥರ ಇರೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೋತ್ರ ಈ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳೋರು ರವಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕರೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ ನಾನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ರೀಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಸುತ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಂ ಹಿಂಗೂ ಬಿಡ್ತೀರ ರೀಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನ ನನ್ನಂಥವನ ಅಂತಿದ್ದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಯ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ನೀನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆಯಾ ಏ ನೀನ್ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತೀಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಜನರುಗಳು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೀಡರ್ ಯೋಶ್ವ ಯೋಶ್ವನಿಗೆ ಲೀಡ್ರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರುವಾಗ ಯೋಶ್ವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಅಸಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಸಡೆ ಮಾಡೋರು ಅಸಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೋಶ್ವನನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅವನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲಲು ಐವತ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದವನಾಗಿರ್ಬೋದು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹಾಲಲುಯ್ಯ God chosen leader devaru arskondanta nayakanu nanu ennuvaru gattiyagond aamen helri nimma kiviyalli kelitu naale divasagalalli nimma kajeevandalli adu nerveerlik hogutte nan aarambadalle helide aarambadalle helide leader ennadu its god's honor its great responsibility sreshthavadanta javabdari idu nam mariyangilla amen adike kelavaru namaga ee javabdari ella beda pa manda putta oda putta ange irbeku bandva odva maneyinda inti gelbodadu nodu odva bandva ange idbudu yaasti bhakti beda ಸೋತ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರೋದು ಸೋತ್ರ ದೇವರ ಸಿತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಂಗೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿ ಹೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಹಲೋ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಇನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆವಾಗಮ್ಮ ನೀನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಓಹೋ ಅಂತಿದ್ದವನು ನಾನು ನಾನು ಕಿಲಾಡಿ ಇದ್ದೆ
ಈಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಈಗ ಸಾಧು ಪಾಪ ಪಾಸ್ಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಳಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸ್ತ್ರ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಯೋಶ್ವನೇ ನೀನ್ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋ ಯೋಶ್ವನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮಾಲಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಆಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತುವ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಟುಕಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ತುಳಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏ ಕಮಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಓಡೋಗ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏಡಿಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಓಡೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಓಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೀನ್ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದೀವಿ ಸೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಹುಪರಾಯಣವರೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನೋ ಸೋತ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಹೇಳದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಸೋತ್ರ ತುಳಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಪುಟ್ಟದೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚೆಂಡ ಪುಟ್ಟದೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಇರೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ದೇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಶತ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ತಂದ್ರು ನೀನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಳ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಳ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೋತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಶ್ವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮಾಲೈಕರು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಲೀಡರ್ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅಮಾಲೈಕರನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಆಮೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಘನಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವನ್ನು ನಾನು ಘನಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕನು ಆ ಕರೆ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಂದಿಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ನೋಡೋ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಗಲು ಕೊಡುವ ಕುಟುಂಬ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ಸೇವೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನೇಕ ರಾತ್ರಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟದ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದಂಥ ರಾತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ದೇವರು ಕರೆದಂಥ ಕರೆಯ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಗುರುತಾಗಿದೆ ದೈವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯೋಶ್ವನೇ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಶ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ನಿನಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು 
ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡದಂಗಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ 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 ಕೆಮ್ಮದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಕಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳೋರು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲ್ ಕಾಡೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಶಬ್ದನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಯ್ಯ ಆದರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕಂಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದವನ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದವನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇ ಸೇವೆ ಎನ್ನೋದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸೇವಕರುಗಳು ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶೇಮಾನ್ಯು ಶೇಮಾನ್ಯು ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮಳೆಯ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಘ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿಯಾಗಿತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇವರೊಂದು ದಿನ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಗರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಉಚ್ಚಂತರ ನಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೀನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಡೀ ಸೈತಾನನು ಅವನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಕ್ಕದ್ರು ಇವನಿಗೇನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದು ಮೇನ್ ಗಾಡ್ ಆನ್ ಮಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೀಲಿಲ್ರಿ ನೀವು ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಪ್ಪೋರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಒಪ್ಪೋರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲೆ ಲೋಹಿಯ ಅಲೆ ಲೋಹಿಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ದೇವರು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದವ್ರು ಬಂದವ್ರನ್ನೇ ಇಸ್ ಅವ್ರವ್ರನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸಿದೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರ ಕೋಪನೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹ್ಯಾ ಬಿಡು ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೇನು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳೋದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ